हेलो डियर स्टूडेंट्स सो वेलकम टू अवर चैनल हैश टैग स्टडी विस्टर ट्वेंटी ट्वेंटी वन और आज हम डिस्कस करेंगे दिस आर्टिकल टू पॉइंट सेवन एंड थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज टू पॉइंट टू उसके बाद हमारा चैप्टर टू हो जाएगा कंप्लीट उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर्स करेंगे अब आगे देखिए आज आपको करना है जनरेटिंग फंक्शन फॉर जी एन एक्स यानी कि ये चीज़ आपको प्रूव करनी है ठीक है अब देखो अब पहले चीज इस चीज़ को याद करने की कोशिश करो इसमें कुछ भी नहीं है देखो राइट हैंड साइड में बिल्कुल सिंपल है जे एन एक्स इसके साथ में टी रेस टू द पावर एन ठीक है और समीशन कहाँ से कहाँ तक है एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ठीक है दिस इज इन द राइट हैंड साइड और ऑन लेफ्ट हैंड साइड ई रेस टू द पावर एक्स बाई टू इन टू टी माइनस वन बाई टी ठीक है ई रेस टू द पावर एक्स बाई टू टी माइनस वन बाई टी इज इक्वल टू समीशन जी एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जी एन एक्स टी रेस टू द पावर एन सो आई थिंक ये आपको याद भी हो गया होगा इस तरीके से आप याद करते चलेंगे तो फिर एग्जाम्स के टाइम में या फिर आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती धीरे धीरे मतलब आप इस चीज़ को याद ही करते चले जाते हैं ठीक है नॉट जस्ट फॉर एग्जाम्स लाइफ टाइम ये चीज़ें काम करती हैं सो so, देखो आप क्या करोगे कंसिडर करो इस चीज़ को लेफ्ट हैंड साइड को आप इसको क्या लिखोगे फिर ई रेस टू दी पावर एक्स टी बाई टू एंड ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू इसको ओपन कर लिया इस ब्रैकेट को ठीक है इनको अलग अलग लिख दिया उसके बाद आप जो ई रेस टू दी पावर एक्स है उसका एक्सपेंशन आप जानते हैं ई रेस टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स फोर एक्स रेस टू द पावर फोर बाई फोर फैक्टोरियल एंड सो ऑन दिस इज एक्सपेंशन ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स अब देखो वही किया है इसने बस वहाँ x के बजाय क्या है x t बाई टू है तो वो चीज़ लिख दी इन टू यहाँ एक्स की बजाय क्या है ई रेस टू द पावर माइनस एक्स बाई टू टी तो ये वो चीज़ लिख दी ठीक है अब देखो नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसने क्या किया हुआ है बस इनको जो t है इन टी स्क्वायर है एंड सो ऑन उन सबको अलग किया हुआ है कोफिशेंट्स को इसने अलग लिखा हुआ और कुछ नहीं किया मतलब इन ब्रैकेट्स को जस्ट ओपन किया है ठीक है इन सबको ओपन कर लिया सिमिलरली इन सबको ओपन कर लिया अब देखो मल्टीप्लाइंग एंड कलेक्टिंग द कोफिशेंट्स ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ एक्स अब देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है ठीक है अब जैसे हम सिंपल भी पहले भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत सारी इक्वेशन को क्या करते थे मल्टीप्लाई करते थे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हर कोई कोफिशेंट हमें मिलेगा अब t रेस टू द पावर जीरो का कोफिशेंट क्या मिलेगा आपको सोच के देखो मतलब कांस्टेंट क्या मिलेगा यहाँ पे कब मिलेगा और कांस्टेंट ये भी देखना है आपको जब वन की वन के साथ मल्टीप्लाई होगी जब सेकेंड टर्म के सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी तब आपको वन कैसे मिलेगा क्योंकि यहाँ t है यहाँ वन बाई टी है कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ कॉन्स्टेंट मिलेगा जो कि क्या होगा एक्स बाई का स्क्वायर और साथ में माइनस उसके बाद अगला कब मिलेगा टी यानी कि थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से कर दो क्योंकि यहाँ टी है यहाँ टी स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगा यहाँ टी स्क्वायर है सॉरी और ये हम वन बाई टी स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद फिर आप क्या करोगे इसके कोफिशेंट्स को इधर इस टाइप से लिख दोगे जो कि किसके इक्वल है जेनो टेक्स के ये हम पढ़ चुके हैं जेनो टेक्स का एक्सपेंशन यही आया था अगर आपको याद हो तो ठीक है और इसी टाइप से आप कोफिशेंट ऑफ टी रेस टू द पावर एन भी निकाल सकते हो टी रेस टू द पावर एन का कोफिशेंट कब आएगा जब टी रेस टू द पावर एन को हम क्या करेंगे देखो t रेस टू दी पावर n इज इक्वल टू वन बाई एन फैक्टोरियल x बाई टू रेस टू दी पावर n दिस वन इसकी मल्टीप्लाई वन के साथ की ठीक है अगला क्वेश्चन t रेस टू दी पावर n का कब आएगा जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे इसके साथ ठीक है ना क्योंकि यहाँ t रेस टू दी पावर n प्लस वन है यहाँ वन बाई टी है तो इससे ये वन पावर कैंसिल हो जाएगी सिर्फ t रेस टू दी पावर n का क्वेश्चन बच जाएगा ठीक है और वो क्या बचेगा वन बाय एन प्लस वन फैक्टोरियल एक्स बाय टू एन प्लस टू तो यहाँ है और एक ये एन प्लस वन सॉरी यहाँ है और यहाँ एक्स बाय टू सो एक यहाँ से आगे तो एन प्लस टू हो गया और माइनस वन एंड सो वन यानी कि एक ऑफिशेंट है टी रेस टू द पावर जीरो का और एक ऑफिशेंट है टी रेस टू द पावर एन का अब आगे देखिए आगे क्या इसने इसी को क्या कर लिया फिर इसने सबमिशन के फॉर्म में लिख लिया देखो ये एक सीरीज के फॉर्म में है इसने इसको सबमिशन के फॉर्म में लिख लिया तो आप इसको इस टाइप से लिख सकते हो ठीक है अब देखो एन फैक्ट ये फैक्टोरियल है और आप जानते हो गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल तो एन फैक्टोरियल किसके बराबर हो जाएगा गामा एन प्लस वन यानी कि यहाँ जो है उसका प्लस वन तो ये चीज़ है बाकी सब सेम है और यही क्या होता है हमारा जे एन एक्स ठीक है तो क्वेश्चन हम किस किस का निकाल चुके हैं टी रेस टू दी पावर जीरो का जो आया था जे नोट एक्स टी रेस टू दी पावर एन का जो जे एन एक्स आया था जो कोफिशेंट ऑफ टी वन बाय टी रेस
वन बाय टी रेस्ट टू दी पावर एन का हम देखो आप भी सोच सकते हो कैसे वन बाय टी रेस्ट टू दी पावर एन का नॉर्मल से बात है ये कब आएगा जब इसके मल्टीप्लाई हम वन के साथ करेंगे तब तो आएगा ही आएगा ठीक है और वन बाय टी रेस्ट टू दी पावर एन का कोफिशेंट कब आएगा जब आप देखो ये तो आया मेरा माइनस वन रेस्ट टू दी पावर एन एन फैक्टोरियल एक्स बाय टू रेस्ट टू दी पावर एन ठीक है उसके बाद एक्स बाय सॉरी वन बाय टी रेस्ट टू दी पावर एन का कोफिशेंट कब आएगा ठीक है ना अब आगे हम करेंगे कैसे निकालेंगे देखो एक तो यही आया दूसरा कैसे आया अब वन बाय टी रेस टू दी पावर एन एन प्लस वन वाले टर्म को किसके किस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें कि वन बाय टी रेस टू दी पावर एन आए ये कि टी वाले टर्म के साथ करेंगे ना है ना है ना तो यहाँ एक्स बाई ई इसके साथ करेंगे तो एक्स बाई टू एक एक्स ट्राइड हो जाएगा तो एक्स बाई टी रेस टू दी पावर एन प्लस टू हो जाएगा और ये वजह से मतलब इसी टाइप से कोफिशेंट आ जाएगा वन बाई टी रेस टू दी पावर एन का इसने अब क्या किया माइनस वन को कॉमन ले लिया माइनस वन रेस टू दी पावर एन को अब सीरीज से इसको समेशन के फॉर्म में लिख दिया और माइनस वन रेस टू दी पावर एन जे एन एक्स हो गया जो किसके क्यों होता है जे माइनस वन एक्स के बराबर होता है दस वी कैन राइट देखो जब हम हमने क्या किया जब हमने क्या किया कोफिशेंट निकाला किसका t रेज टू द पावर जीरो का तो हमारा जो कोफिशन हो किसके कुल आया जे नॉट एक्स ठीक है ना जब हमने t रेज टू द पावर n का कोफिशन निकाला तो क्या आया जे एन एक्स वन बाई टी रेज टू द पावर n या फिर आप कह सकते हैं t रेज टू द पावर माइनस एन का कोफिशन निकाला तो जे माइनस एन एक्स के कुल आया ठीक है ना अब यानी कि हम क्या लिख सकते हैं यानी कि इसको एक्सपेंड करो देखो सबसे पहली बात तो ये क्या है कि इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो इसके हर किसी का कोफिशेंट जीरो का कोफिशेंट निकाल रहे हो यानी कि टी रेस टू पावर जीरो का कोफिशेंट निकाल रहे हो तो जे नोट एक्स आ रहा है प्लस जब टी रेस टू दावर एन का कोफिशेंट निकाल रहे हो जे एन एक्स आ रहा है और टी रेस टू दावर माइनस एन का कोफिशेंट निकाल रहे हो तो जे रेस टू दावर माइनस एन एक्स आ रहा है उसका हिसाब लगा किसने बाकी सबके साथ भी लिख दिया टी की पार वन का जे वन एक्स जे की पार टू का जे टू एक्स एंड सो ऑन ये सब लिख दिया इसका समीशन की फॉर्म में लिख दिया यही चीज़ आपको चाहिए थी यहाँ पर ठीक है ना अब इसने क्या कहा सारे कोफिशेंट्स जो हैं टी के डिफरेंट पार्ट्स के वो इसकी इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस गिव्स द बेसल्स फंक्शन ऑफ गिवन ऑर्डर्स बेसल्स फंक्शन है जे वन एक्स जे टू एक्स जे नॉट एक्स एक्सेट्रा सो दे फोर दिस इज जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बेसल्स फंक्शन बेसल्स फंक्शन का जनरेटिंग फंक्शन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो ये होता है एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस थिंग यानी कि इसका लेफ्ट हैंड साइड ठीक है अब आगे देखो अब हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स सो एग्जाम्पल नंबर वन देखो आपको एस्टेब्लिश करनी है जेकोबी सीरीज यानी कि ये आपको डराइव करनी है एक वे से आप कह सकते हो कोस ऑफ एक्स कोस थीटा इज इक्वल टू दिस थिंग एंड साइन ऑफ एक्स कोस थीटा इज इक्वल टू दिस थिंग वी नो दैट कोस एक्स साइन थीटा जे नोट एक्स प्लस टू जे टू एक्स कोस टू थीटा प्लस जे फोर कोस फोर थीटा दीज आर द देखो अब इसमें कन्फ्यूजन हो आप मैं आपको दिखा भी देती हूँ आर्ट ने लिखा है टू पॉइंट एट सिक्स और सेवन इक्वेशंस निकालती हूँ मैं देखिए ये थी हमारी जेकोबी सीरीज यानी कि कोस ऑफ एक्स साइन थीटा आप इस टाइप से लिख सकते हो एंड साइन ऑफ एक्स साइन थीटा का को आप इस टाइप से लिख सकते हो ठीक है ये क्या है हमारी जेकोबी सीरीज ठीक है अब हम वहीं पे चलते हैं देखिए अब इन बोथ ऑफ दीज चेंजिंग थीटा टू पाई बाई टू माइनस थीटा यानी कि थीटा को पाई बाई टू माइनस थीटा से अगर चेंज करते हो दोनों में तो यहाँ क्या चेंज आएगा देखो आप सोच भी सकते हो नाइन्टी माइनस थीटा तो साइन थीटा को थीटा में चेंज हो जाएगा सो कोस ऑफ एक्स कोस थीटा विल भी इक्वल टू जे नॉट एक्स प्लस टू जे टू एक्स कोस पाई माइनस टू थीटा क्यों आया यहाँ पे क्योंकि अब देखो ये क्या है कोस टू थीटा है अपने थीटा की जगह क्या पुट किया पाई बाय टू माइनस थीटा तो यहाँ क्या आएगा पाई माइनस टू थीटा एंड सो ऑन यहाँ जहाँ साइन थीटा था वहाँ कोस थीटा आ गया और चेंज करते जाएंगे आप ठीक है यानी कि यहाँ एट लास्ट आप क्या देख सकते हो पाई माइनस टू थीटा क्या होता है माइनस टू कोस टू थीटा ठीक है ना सिमिलरली इनके जस्ट इसको ओपन किया थीटा को पाई बाय टू माइनस थीटा में चेंज करके ठीक है और ये दोनों आपको इक्वेशन आती हैं और अगर आपको ये पता है थीटा को पाई बाय टू माइनस थीटा में चेंज करना तो यू कैन इजीली एस्टेब्लिश दिस टू जेकोबी सीरीज ओके उसके बाद देखिए यूज जेकोबी सीरीज जेकोबी सीरीज का यूज़ करो ये चीज़ शो करने के लिए यानी कि जेको इसने बोल ही दिया तो आप पहले जेकोबी सीरीज लिखोगे जो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी किया था हमने उसके बाद स्क्वेयर कर दो वन को स्क्वायर कर दिया ठीक है अब स्क्वायर ओपन भी तो करेंगे ना तो इसका स्क्वायर आ जाएगा इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इस टाइप से लिखा इसने एंड सोन कर दिया फिर इसने क्या किया देखो इसने वो होता ना कि ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी सिमिलरली बहुत सारों का स्क्वायर है तो कहीं ना कहीं उनकी आपस में भी मल्टीप्लाई हो रही है ना और साथ में टू कोफिशेंट आ रहा है तो इसने वही
J नॉट जे टू कोस टू थीटा ये चीज़ आ जाएगी एंड सो ऑन सिमिलरली एंड ऐसे इसने क्या किया है आगे किया जे टू और जे फोर इसको क्या कर दिया इसने टू टू सा फोर तो है ही और टू ए भी होता है तो एट जे टू जे फोर कोस थी टू थीटा कोस फोर थीटा एंड सो ये चीज़ है और राइट हैंड साइड में चल ही रहा है अब देखो इंटीग्रेट कर दिया आपने यहाँ दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया आपने तो आप जानते हो और लिमिट्स कहाँ से नहीं जीरो से लेके पाई तक नहीं है और अगर ये टाइप्स इस टाइप का कोई इंटीग्रल होता है को स्क्वायर एन थीटा डी थीटा एन थीटा बोला है इसने तो वो पाई बाई टू के इक्वल होता है तो एंड जीरो से पाई कोस एन थीटा कोस एन थीटा इज इक्वल टू जीरो जब यहाँ पे इंटीजर्स होते हैं वो बराबर नहीं होते ठीक है ना देखो क्या कहा है इसने आपको इसने जस्ट आपको यही कहा है ये चीज़ आपको याद रखनी है और पहले मे भी आप पढ़ भी चुके हैं को स्क्वायर एन थीटा डी थीटा दिस इज इक्वल टू पाई बाई टू ठीक है अगर ये अलग अलग है या तो कोस एन थीटा कोस एन थीटा यानी कि एन इज इक्वल टू एन है अलग अलग कर देते हो अगर आप यानी कि कोस एन थीटा कोस एन थीटा डी थीटा तो वो जीरो होता है इसने वो कहा है जहाँ पे एम एम और एन इक्वल नहीं है क्योंकि इक्वल हो गए तो ये केस तो यही वाला बन गया ना फिर इक्वल हो गए तो कोस स्क्वेयर एन थीटा वो तो पाई बाई टू इक्वल होता है एंड और क्या कहा है कि जीरो से पाई यहाँ स्क्वेयर वाला सिस्टम नहीं है सिर्फ कोस एन थीटा डी थीटा जीरो होता है एन नॉट इक्वल टू जीरो के लिए ठीक है यानी कि अब आप क्या कर सकते हो आ, अब इसने क्या किया इन सभी चीज़ों को इन सभी वैल्यूज़ को इसने पुट किया है देखो यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेशन करोगे ये सारे ज़ीरो हो जाएंगे कि कोस कोस के मल्टीप्लिकेशन है ठीक है सिंपल कोस है तो भी ज़ीरो हो जाएंगे यानी कि सिर्फ फर्स्ट वाले टर्म बचेगी ठीक है और ये बचेंगे भी क्या जो कोस स्क्वेयर टू थी टाई वाले इंटीग्रेशन किस चीज़ के इक्वल बोले हैं इसने यहाँ पर पाई बाय टू के तो यहाँ पर क्या होगा देखो दिस विल बी इक्वल टू को स्क्वायर एक्स साइन थीटा डी थीटा पाई आया है ना इनके साथ में ठीक है अब ठीक है ये हो गया अब अदर टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड वेनिश ऑन इंटीग्रेशन वो क्या हो जाती हैं वेनिश हो जाती हैं ऑन इंटीग्रेशन ठीक है अब देखो यहाँ पे पाई क्यों आया आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि देखो यहाँ पे तो ये यूज ही नहीं हो रहा यहाँ पे कोस स्क्वेयर थीटा थोड़ी है यहाँ पे तो सिर्फ एक्स आएगा इसका इंटीग्रेशन फिर जीरो से पाई तक लिमिट लगेगी तो सिर्फ पाई आ जाएगा जबकि यहाँ पे पाई बाय टू है तो टू से फोर कैंसिल हो जाएगा टू आ जाएगा यहाँ पे तो इसलिए इन सब के साथ टू आया हुआ है यहाँ पे ये यह नहीं है ठीक है ना आई होप आपको समझ आया ये तो सिमिलरली अब ये चीज़ आगे सिमिलरली स्क्वेयर करके और आप सिमिलरली जो है इस टाइप से लिख देंगे कौन सी इक्वेशन ये सेकेंड वाली जो कोई सीरीज को इसने इंटीग्रेट किया है जीरो से पाई लिमिट्स के अंदर ये दोनों चीज़ें आगे दोनों को ऐड कर दो अब दोनों को ऐड कर दो तो ये किस चीज़ के इफ साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन है सो वन डी थीटा जीरो से पाई यहाँ तो पाई आ जाएगा यहाँ इनको ऐड करेंगे आप सो ये चीज़ आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो दिस इज इक्वल टू जीरो ठीक है सो दिस इज़ ऑल अबाउट अर लेक्चर नंबर सॉरी दिस इज़ ऑल अबाउट अर चैप्टर नंबर टू ठीक है एंड नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर्स वो विल डिस्कस अर नेक्स्ट चैप्टर्स सो इफ यू लाइक दिस टॉपिक्स and if you understood them so please like subscribe and share these videos with your friends so that they uh, will also get benefit of these videos okay so keep learning and thanks for watching